ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മൂസ് ലേണിംഗ് ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് അതിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ മനസ്സിലായത് മുഗൾ എംബറായ ബാബറിന്റെ മെമ്മോയർ ഓർമ്മക്കുറിപ്പായ ബാബർ നാമയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ റിവേഴ്സ് ഫോറസ്റ്റ് ഡെസേർട്സ് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് യുണീക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് പീപ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് റെയിൻ വിൻഡ് ഇതെല്ലാം ഡൈവേഴ്സ് ആണ് വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഫോറിനറായ അൽ ബെറൂണിയുടെ ട്രാവലോക്സിൽ നിന്നും സഞ്ചാരക്കുറിപ്പിൽ നിന്നും മിഡീവൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒക്കുപേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ആയിരുന്നു മെയിൻ ഒക്കുപേഷൻസ് അല്ലെ അതുപോലെ എന്താ ഒരുപാട് ടാക്സസും നിലനിന്നിരുന്നു മുഗൾ പീരീഡിലും സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡിലും അവിടുത്തെ റൂളേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ പ്രോഗ്രസിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രസ് പിന്നീട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി അങ്ങനെ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഏൺ വേൾഡ് ഫെയിം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൗൺസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ആണ് എന്താണ് നഗരവും വാണിജ്യവും അല്ലെ ഇറ്റാലിയൻ ട്രാവലറായ നിക്കോളോ കോണ്ടിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് നിക്കോളോ കോണ്ടി ദ ഇറ്റാലിയൻ ട്രാവലർ ടു ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് മിഡീവൽ പീരീഡ് മിഡീവൽ പീരീഡിൽ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഇറ്റാലിയൻ ട്രാവലറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഫോറിനറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും ട്രാവലറിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലേസ് പറയണം എന്താണ് ദ ഇറ്റാലിയൻ ട്രാവലർ നേരത്തെ അൽബറൂണി ആരായിരുന്നു ഫ്രം സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ആയിരുന്നു സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയതാണ് ഇത് ഇറ്റാലിയൻ ട്രാവലർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗ്രേറ്റ് ടൗൺ ആയ വിജയനഗരയെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റ് ടൗൺ വിജയനഗര ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് നിയർ സ്റ്റീപ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് വിജയനഗര ടൗൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കീഴ്ക്കാം തൂക്കായ പർവ്വത നിരകൾക്കടുത്താണ് അതുപോലെയോ ദർ ആർ അട്രാക്റ്റീവ് ഗാർഡൻസ് ആൻഡ് ഗ്രൂവ്സ് ഇൻ ദിസ് ടൗൺ വളരെയധികം അട്രാക്റ്റീവായ ഉദ്യാനങ്ങളും തോപ്പുകളും ഒക്കെ ഈ ടൗണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ മാർക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോസ്പറസ് ടൗൺസ് ആർ ഫുൾ ഓഫ് കോസ്റ്റ്ലി ഗുഡ്സ് വില കൂടിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ടൗണിലെ മാർക്കറ്റ്സ് നിറഞ്ഞിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ചോദിക്കും വാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഡു യു ഗ്യാദർ അബൌട്ട് വിജയ നഗര ഫ്രം ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് നിക്കോളോ കോണ്ടി ദ ഇറ്റാലിയൻ ട്രാവലർ ഇറ്റാലിയൻ ട്രാവലറായ നിക്കോളോ കോണ്ടിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്നും വിജയനഗര ടൗണിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെ പറയാം ദ ഗ്രേറ്റ് ടൗൺ വിജയനഗര ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് നിയർ സ്റ്റീപ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ദർ ആർ അട്രാക്റ്റീവ് ഗാർഡൻസ് ആൻഡ് ഗ്രോസ് ഇൻ ദിസ് ടൗൺ ദ മാർക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോസ്പറസ് ടൗൺസ് ആർ ഫുൾ ഓഫ് കോസ്റ്റ്ലി ഗുഡ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുമായി കച്ചവട ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആരൊക്കെയാ ചൈനീസ് അറബ്സ് പോർച്ചുഗീസ് ഡച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലെത്തി കാരണം എന്താ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല വസ്തുക്കൾക്കും ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ വളരെയധികം ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു എന്തൊക്കെയാ ഇന്ത്യൻ സ്പൈസസ് ഇന്ത്യയിലെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് തുണിത്തരങ്ങൾ ലെതർ തുകൽ ജംസ് രത്നങ്ങൾ സാൻഡൽ ചന്ദനം മെറ്റൽസ് ലോഹങ്ങൾ പേൾ മുത്ത് ഐവറി ആനക്കൊമ്പ് എക്സെട്രാ വേർ ഇൻ ഗ്രേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഇതിനൊക്കെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ വളരെയധികം ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു ദീസ് കമ്മോഡിറ്റീസ് അട്രാക്ടഡ് ട്രേഡേഴ്സ് ടു ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെയാണ് ട്രേഡേഴ്സിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആകർഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ദ പ്രോസ്പെരിറ്റി ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് കാർഷിക അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രസ് കാർഷിക പുരോഗതി എങ്ങനെയാണ് കച്ചവട വാണിജ്യ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം
sandal, metals, pearl, ivory, etc. were in great demand in foreign countries. These commodities attracted traders to India. Pinna vera question eda name the foreigners who engaged in trade with India. Eda kaya Chinese, Arabs, Portuguese, Dutch, English, French. Manisla ello. Ini write short note on calico and calicut. Calico and dana, calicut and dana. Cotton textiles were exported from calicut. Calicut il nana, pariti tunigal export edirinade. Dana kaitumadi chedirinade. These textiles were known as calico. E textiles, e tunitarangle calico in the European, European market laria pedano. Adupole, coli code was called calicut by the Europeans. Coli code in a European carbolic in the calicut and iron. Apol textiles in a calico in them. Coli code in the place in a calicut and them. Europeans will see in the dana. In the Namuka Padik and the tender travelers ana, Arakea, Morocco il nunum. India Lethia Ibini Batuta are the Sultanate Kalavata Tilana. But Sultanate Piridil India Lethia Morocco Karanaya Traveler Anna Ibin Batuta Arthadana or English Traveler India Lethi other than a Mughal Piridilana Mughal Kalavata Til India Lethia English Traveler Aya Ralph Fitch Paul English Traveler Ralph Fitch Mughal Piridilum Morocco Traveler Aya Ibn Batuta, Sultanate Piridilamana, India Lathea. Manslailo, upon our underwear day descriptions coded it under what information can you gather from Ibn Batuta about the Indian towns of that period? A Kala Katatre, Indian towns in a Kurchana, and to bear him describe it under Ibn Batuta a description lenda parana the towns in India were highly populous and wealthy. India le towns highly populous. Janasangya niranjadam sambanya umairinu. Highly populous and wealthy. Manslaylo. The streets of the cities were flooded with diverse goods. Vividhyengal niranja saadhanengal konde city galle teluvorengal niranjirinu. Delhi and Daulatha Bad are colorful cities. Delhiyum Daulatha Badum nalla colorful cities airinu. In the Namukha Ralph Fitch in the description of the Indian towns in a particular in the what information can you gather from Ralph Fitch about the Indian towns of that period? Indian cities Agra, Fatehpur, Sikri, and Ahmedabad are bigger than London, the biggest city in the world. In the Indian cities are Agra, Fatehpur, Sikri, and Ahmedabad. In the Kendana, Logatilatane, Valley City are. London is a big and wealthy city. big and wealthy city. Delhi is a big and wealthy city. Delhi city. Delhi is a Indian cities are Agrim, Fatehpur, Sikri, and Ahmedabad. London is a big and wealthy city. big and wealthy city. Delhi is a big and wealthy city. Delhi is a big and wealthy city. Delhi is Production centers in markets in Kendri Garchana, towns of a developer in the other either Ulpadana Kendrang lame, markets lame Kendri Garchana, Patanangal developer in the other. I'm develop the Patanang lay the care Dhaka, Paitan, Kanjipuram, Urayur, Madure. It rains it towns e production centers in a markets in Kendri Garchana, developer in Name the towns which were developed around the production centers and markets. In the name, Dhaka, Paitan, Kanjipuram, Urayur, and Madure. Manslaylo, in the question, Jodhika, where was the towns developed in medieval period? Every day, towns developed in the around production centers and markets. That's why the town dwellers are the same. A Patanathil, Nagaravasi, Araka, Irno, Endaka Joli, Lana, Air Patin, the artisans, Kaitulugar, traders, Kachavadakar, officers, servants, Parijaragar, slaves, Adimagal. Iverakayana, Avadate, town dwellers, the other Nagaravasigal. Who were the town dwellers? Artisans, traders, officers, servants, and slaves. Manslailo. Inni, find out the major trade centers of medieval India from the given map. One map is the 
find out the major trade centers കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആ മാപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മാപ്പിൽ നോക്കി ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ് ഇൻ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയൂ ഏതൊക്കെയാണ് ഡൽഹി ആഗ്ര അഹമ്മദാബാദ് സൂറത്ത് പൈത്തൻ ഹംബി കാഞ്ചീപുരം മഹാബലിപുരം ഉറയൂർ തഞ്ചാവൂർ മധുരൈ കോഴിക്കോട് കൊച്ചി കൊല്ലം കൽക്കട്ട മുർഷിദാബാദ് ആൻഡ് ധാക്ക അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഡൽഹി ആഗ്ര അഹമ്മദാബാദ് സൂറത്ത് പൈത്താൻ ഹംബി കാഞ്ചീപുരം മഹാബലിപുരം ഉറയൂർ തഞ്ചാവൂർ മധുരൈ കോഴിക്കോട് കൊച്ചി കൊല്ലം കൽക്കട്ട മുർഷിദാബാദ് ആൻഡ് ധാക്ക മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ ഓരോ ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സും ഏത് ലൊക്കേഷൻ ആണെന്ന് എഴുതാം അതായത് ഏത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണെന്നും ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ് ഇൻ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ പറയുന്നു അവയുടെ ലൊക്കേഷൻ എഴുതണം ഏത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണെന്ന് എഴുതണം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഡൽഹി ഡൽഹി എവിടെയാ വരുന്നത് ഡൽഹി എന്ന യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ട്രേഡ് സെന്ററായ ഡൽഹി വരുന്നത് ആഗ്രയോ ആഗ്ര ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് സ്റ്റേറ്റായ ഉത്തർപ്രദേശ് അഹമ്മദാബാദോ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് സൂറത്ത് ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിൽ പൈത്താനോ മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റിലാണ് പൈത്താൻ ഹംബി കർണാടക കാഞ്ചീപുരം മഹാബലിപുരം ഉറയൂർ തഞ്ചാവൂർ മധുരൈ ഇത്രയും എന്താണ് തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റാണ് മനസ്സിലായല്ലോ തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാഞ്ചീപുരം മഹാബലിപുരം ഉറയൂർ തഞ്ചാവൂർ മധുരൈ കോഴിക്കോട് കൊച്ചി കൊല്ലം കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൽക്കട്ട മുർഷിദാബാദ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്റ്റേറ്റ് ദാക്കയോ ബംഗ്ലാദേശ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ ട്രേഡ് സെന്ററും ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലാണ് അവയുടെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് എഴുതിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ബെർണിയർ ആണ് ദ ഫ്രഞ്ച് ട്രാവലർ അബൌട്ട് ദ വർക്ക് ഷോപ്പ് ആൻഡ് ഒക്കുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫ്രഞ്ച് ട്രാവലർ ആയ ബെർണിയറിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് അബൌട്ട് ദ വർക്ക് ഷോപ്പ് ആൻഡ് ഒക്കുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് പലതരത്തിലുള്ള തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളെയും അതുപോലെ എന്താണ് തൊഴിൽ കൂട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത് കാർഗാനാസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് കാർഗാനാസ് ദ സെന്റേഴ്സ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ദ പാലസസ് ഓഫ് ദ മുഗൾ കിങ്സ് ആൻഡ് നോബിൾസ് മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സെന്റേഴ്സിനെയാണ് കാർഗാനാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും കൊട്ടാരങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സെന്റേഴ്സിനെയാണ് കാർഗാനാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർഗാനാസ് വെയർ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ബിഗ് റൂംസ് വലിയ റൂമുകളിലാണ് അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെയോ ഡിഫറെന്റ് ഓക്കുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് വെയർ ലേബേർഡ് ഇൻ ഡിഫറന്റ് റൂംസ് അണ്ടർ എ സൂപ്പർവൈസർ ഒരു സൂപ്പർവൈസറുടെ കീഴിൽ ഡിഫറന്റ് റൂമിലായിട്ട് ഡിഫറന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാണ് പല ഒക്കുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആര് പല റൂമുകളിലായിട്ട് ഒരു സൂപ്പർവൈസറുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ഒക്കുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏതൊക്കെ തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണുള്ളത് എംബ്രോയ്ഡറേഴ്സ് ചിത്ര തുന്നൽകാർ ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് സ്വർണ്ണ പണിക്കാർ അതുപോലെ എന്താണ് ഡയേഴ്സ് ഡൈ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ കളർ ചെയ്യുക അല്ലെ ചായം പൂശുന്നവർ കോബ്ലേഴ്സ് ചെരുപ്പ് നന്നാക്കുന്നവർ ഇവരൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ഒക്കുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തൊഴിലിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സിനെയാണ് ഒക്കുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പറയാം എംബ്രോയിഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് ഡയേഴ്സ് കോബ്ലേഴ്സ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇറ്റാലിയൻ ട്രാവലറായ നിക്കോളോ കോണ്ടിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്നും വിജയനഗര ടൗണിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി പിന്നെ ഫോറിൻ ട്രാവലേഴ്സിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആകർഷിച്ച ഫാക്ടേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി വന്ന ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്ന ഫോറിനേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ കാലിക്കോ കാല
അടുത്തു പഠിച്ചേതാ അവിടുത്തെ ടൗൺ ഡൊല്ലേഴ്സ് ആർട്ടിസൺ ട്രേഡേഴ്സ് ഓഫീസേഴ്സ് സെർവൻറ്റ് സ്ലേവ്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്നും പറഞ്ഞു പിന്നെ ബെർണിയർ ദ ഫ്രഞ്ച് ട്രാവലറായ ബെർണിയർ കാർഗാനാസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടുത്തെ ഓക്കുപേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം സോഷ്യൽ ലൈഫാണ് അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ഞാൻ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിം